با تقدیم درود های بسیار بسیار گرم و سمیمانه حضور شما همیالان گرامی و با سپاس از تلویزیون کتون و راژیو صدای ایران در تلویزیون تگزاس که این برنامه رو همزمان پخش می یکی دیگر از برنامه های گذر از تاریکی رو خدمت شما تقدیم می در آستانه نوروز پشکو هستیم اجازه می خواهم بهترین و سمیمانه ترین شادباش های خودم رو حضور همه شما همیهنان گرامی همه ایرانی تبارانی که در سراسر جهان نوروز بزرگ و جشن می و این آمین فرخنده و شاید کهندترین آمین بشری رو جشن بشری رو به شادی برگزار می کنند شادمانه شادباش هست کنند و فرخنده با نوروز بر همه شما همیهنان گرامی در روزهای پایانی اسفن ماه هستیم اسفن یکی از ماهای پرعرضش است در تاریخ محسد ایران خیزش رزاشاه بزرگ و کودت های سوم اسفن در این ماه رخ داد کشور ما که یک باره در تاریکی و گمراهی و جهالت و حقب از جامعه جهانی به سر می برد با پیدایش این رادمرد بزرگ و با به دست گرفتن حکومت از سوی او مسیر دیگری رو آغاز کرد و زمانی که رضا شاه در دوران جنگ جهانی دوم ناگزی شد که خاک میهند رو ترک بکند کشوری که به او به ارث رسیده بود تبدیل شده بود به گلستانی در برابر آنچه که او تحلیل گرفته کشوری پیشرفته سراسر هم و در حال رشد و توسعه همچنین در اسفن ما دادوت تولد اون رادمرد بزرگ که تاریخ ایران است جزا شاه بزرگ کسی که به حق می توان بود پدر ایران نوین نامی و من بسیار خرسند هستم از این که می بینم روز به روز جوانان ایرانی آنانی که به ایران عشق می و با عشق به ایران زندگی می کنند پیش از گذشته علا رقم همه تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در این سالها به کار بوده است و یا جناهای چپ و راست عقبانده فکری و یا همه دشمنان سوگن یا کرده خاندان پهلوی و یا تبلیغات سوء استعمال اما این جوانان جویای حقیقت بودند و در طی این سالها پوشیدند که حقایق رو دریافت کنند و بدون شک روز به روز ارزش و احترام ملی برای چنین رادمردی بیش از گذشته بیشتر می شود دیروز مصادف بود با روز جشن چهارشنبه سوری تا آنجا که من دیدم و اطلاع دارم بسیاری از ایرانیان در خارج از کشور در این جشن شرکت کردند و با شادی و سرفرازی این جشن ملی رو آغاز کردند و پایان رساندند و جالب تر از همه این بود که این جشن تو هم بود با خواندن دست جمعی سرود ایران و به اعتزاز در آوردن پرچم های سرنگ شیر و خوشیدشان و استقبال عمومی که سال به سال بیشتر می شود نوید بخش این است که ملت ایران در صدد است که کشور رو بار دیگر از دست اهلی منصفتان نجات دهد شاید این سوال پیش می آید که اگر ملت ایران این چنین از جشت های ملی استقبال می کنند چرا در مراسم سیاسی شرکت نمی کنند و اون استقبالی رو که بایستی از مراسم سیاسی به عمل بیاورند ما نمی بینیم من فکر می کنم جواب این سوال بسیار ساده باشد زیرا که آنانی که خود رو کنشگران سیاسی می دانند آنانی که در رسانه های جنگی ایرانی پاسی زبان در رادیوها و تلویزیون ها مشغول به گفتگو و ساختن برنامه ها بودند در طی این سالها به قدری 
دیگر گونه با یکی دیگر صحبت کردن به قدری افکار زد و نقیز راه دادن و به قدری وعده ها به مردم ایران دادن که عملی نشده است که در واقع یک نوع سردرگمی ملی برای مردم به وجود آمده است و من مطمئن هست آن زمانی که ملت ایران تشخیص میدن که حضور او در سهنه برای نجات کشور ضرورت دارد ملت از جان خود خواهد گذشت و در خیابانها و در سراسر مملکت در برابر این تازه صفتان خواهد ایستاد و آنان رو به زیر خواهد کشد و آنچه که ما در شکوه و استقبالی که مردم از اون جرش ها می کنند می بینیم علا رقم همه آنچه که حکومت سعی می کند و سعی کرده است از آغاز پیدایش که در ابتدا این جرش ها رو جرش های حتی غیر انسانی غیر واقعی و ابلهانه خطاب بکنند و آخوند های بیز و درشت در این مورد به کراز و ملت ایران نهانت ها کرده اند و اینها رو خرافاتی بیش ندانسته اند اما دیدیم که مردم مقاومت کرد و استقبالی که روز به روز بیشتر شده است از این جهشت ها نشان می دهد ایرانیان دیگر باره متوجه خیشتن خیش شده هست. متوجه آین های کهن شدن به این معنی است که دارند هویت ملی برمید چون یکی از ارکان هویت ملی همین بزرگداشت آین هاست و به صورت دیگر بزرگداشت این آین ها با توجه به مخالفتی که حکومت حاکم بر ایران دارد به نوعی نافرمانی مدنی گسترده است که سال هاست در جریان است و روز به روز رنگ بیشتری خود و همین نشانه امیدواری است و این ندید را به ما می دهد که در بهار این چندان دور ملت ایران با همت خیش و به دست خیش جنایتکارترین رژیم حاکم بر کشور ایران و یکی از محبوبترین رژیم های تاریخ بشری رو به زیر خواهد کشید و حکومت مردمی رو جای بزین آن خواهد اما وقتی صحبت از حکومت مردمی و دموکراسی می کنیم بسیاری مطالب به ذهن انسان می رسد که قابل گفته بود بسیاری تصور می کنند که دموکراسی یک پدیده است که می شود با یک انقلاب او رو جایگزین کرد به وجود آورد و یا با فرمان یک فرماندهی یا امپراتوری می شود جایگزین کرد استعداد و با دموکراسی و یا اینکه کالایی است که می شود آن را خرید و در بازار پخش کرد و جامعه دموکراتیک می شود و حکومت و کشور دموکراتیک می شود و به همین جهت است که می بینیم ادی از کنشگران سیاسی در خارج از کشور مرتبا صحبت از دموکراسی می کنیم استقرار دموکراسی در ایران یا انواع دموکراسی در ایران مانند سکتار دموکراسی آنچه که قابل توجه هست این است که دموکراسی یک روندی است تاریخی بر مبنای شاخص هایی مانند مسائل اقتصادی شمالی فرهنگی دینی و در نهایت بختار شمالی مردمانی که به حقوق خیش آشنا هستند و به حقوق دیگران احترام میگذارند این مردمان شایسته دموکراسی و این دموکراسی توسط این مردم ایجاد میشه بنابراین دموکراسی محقق نمی شود با فرمان یک شهر یا با تعویض یک رژیم روی کارآمدن رژیمی و رفتن رژیمی این مردم هستند که در طی یک پروسه تاریخی و به تدریج آشنا می شوند با حقوقی که به صورت فردی دارند مسئولیت هایی که به صورت فردی در برابر میهن فیش دارند و همچنین یاد می گیرند که چگونه در برابر دیگر اندیشان کسانی که دارای افکار مخالف با اونها هستند چه به لحاظ مذهبی چه به لحاظ سیاسی کنار بیایند اونها رو تحمل بکنند 
و این تمرینی که در طول سالها به وجود می آید با شرایطی که پیدا می شود و به خصوص شرایط جغرافیایی که حاکم است بر سرزمین های مختلف آن وقت است که ما می بینیم دموکراسی پدیدار می شود و نخواهد می شود اولین شرطی که لازم است برای پیدایش دموکراسی در یک جامعه مسلما روشنفکری است و روشنفکری پدیدار نمی شود مگر با روشنگری جامعه خرافات زده به خصوص جامعه ایرانی که 36 سال است تحت تاثیر تلقینات هزاران هزار ملای بیسوادی که در گوشه کنار کشور به مسابه انگل هایی زیستن و از حماقت مردم و از عقب ماندگی ذهنی انسان ها سو استفاده می برند امکان ندارد که بشود در یک چنین جامعه صحبت از ما اول باشتی جامعه خودش اسلام جامعه احتیاج به یک پالایش فکری دارد و این پالایش فکری پدیدار نمی شود مگر توسط روشن فکران جامعه مگر کسانی که در صدت هستند که به هر طریق ممکن حتی با ایثار جان همون کاری که کسروی و کسروی ها دارد. با نثار جان مردم و آقا روشن کنند و به آنان نشان بدهند که آنچه که بر آنها دیکسه شده است و تلقیم شده است نادرست و این وظیفه روشن فکران است که این قبار عقب ماندگی ذهنی رو از افکار مردم پاک کنند تا کم کم جامعه بتواند به مسیر روشنایی برود به مسیر تفکر درست برود و اونجاست که با اندیشه درست میتواند رفتار درست داشت و کدار بدون پیدایش اون دوران روشنگری بدون به وجود آمدن روشن فکران بدون عرصه دادن به روشن فکران در یک جامعه نمیتوان این امید رو داشت که جامعه به سوی برود که به سلام برود در طی سالهای سلطه حکومت اسلامی بر ایران آنچه که کوشیدن اینان انجام بدهند این بوده است که تفکر و اندیشه رو فکر کردن رو از مردم بگیرد و این بزرگترین وظیفه بوده است که اینها برای خود قائل بودند و در این زمینه کوشش های بسیار کرد ملتی که می اندیشد اصل ولایت فقیف رو نمی پذیرد. ملتی که می اندیشد نمی تواند بپذیرد که همه اون ملت نادان هستند و تنها از میان همه اون میلیون ها انسان یک نفر به نام ولی فقیم می تواند خوب را از بعد تشخیص بدهد و در واقع راه نمای جامعه بشه پس ازا اولین کاری که بایستی کرد این است که این مردم رو به بیراقه برد و در اون وادی خرافا و عقب ماندگی ذهنی سرگردان کرد و آن وقت در اون سرگردانی و اون تاریکی اینان به دنبال یک راهی میگردند و به دنبال راهنمایی و اونجاست که ما میتوانیم اونها رو به هر سمتی که میتوانیم بگردیم این تمام هدف اینها بوده از در تیه 36 سال و بودشت و این چنین کردن و ما میبینیم شور وقتانه که امروز علا رغم این که بسیاری از اندیشمندان ایرانی کوشیدن در تیه این سال ها و برخی در این راه جان باختن اما هنوز ریشه خرافات در میان مردم هست هنوز آنچرا که اینان در طی سالها به مردم ایران تقریب کرده هند باور مردم شده است برخی از این باورها به قدر ریشه در میان افکار و اندیشه های ایرانی ها دوانیده است که به صورت فرهنگ در آمده است یک نمونش همین دعای انگام سال تحلیل کلماتی به زبان بیگانه 
و نیایشی که اساسا در فرهنگ ایران باستان و در فرهنگ پدران ما که بنیانگذاران این آین رو خواهند دهند گذاشتن قرآن در سفریه هست در ایران باستان در آن زمانی که نوروز پیدا شده است و ایرانیان به شکرانه تعویز فصل و رسیدن بها و دوران شکوفایی و آغاز دوران شکوفایی جشن را آغاز بکرده هم اساسا اسلام در کار و در طی این سال هاست که ما میبینیم آهسته آهسته ایرانیان برای اینکه که بتوانند در برابر یورش تازی آینهای خودشون رو حفظ بکنن ناگزیر شدن که اینها رو آمیخته کنند با مسائل عربی و اسلامی و کم کم اینها به صورت فرهنگی در آمده است و خوشبختانه آینها رو ایرانی ها حفظ کردن آینهای کوهن همچنان باورجاست و این بخش از هویت ملی همچنان استوار وجود دارد و وجود دارد و پشتوانه بقای ایران ایرانی است اما در اینها شوربختانه آمیخته شده است با آنچه که نمی باشده آمیخته بنابراین شاید عوض کردن این وضعیت و دگرگون کردن این حالت در یک شب و دو شب و یک سال و دو سال امکان نیست اما به تدیج اندیشمندان ما روشنفکران ما بایستی با استدلالات درست و منطقی و تاریخی سعی کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اون آینهای کوهن رو مجددا به اون شکلی که بوده است با سازی کنند پیدا کنند و ایرانیان بدانند که یکی از بزرگترین ارکان باقی ماندن آنها در صحنه بیدید علا رقم همه یه توفان هایی که بر ایران گذاشتند یورش هایی که بر ایران شدن و تمام صدماتی که در دوران های پیشین در صده های پیشین به علت حجوم و یورش اقوام بیگانه و عمدتا اقوام وحشی و بدلی به ایران صورت گرفته است و چه آنچه که در صده های 19 و 20 و اکنون توسط استعمار جهانی بر ایران روا شده است همه اینها طوفان هایی بوده است که می توانسته از ایران بر باده باشد می توانسته از خوبیت ما رو یک سره بر باد بده اما همین آین ها احترام ایرانیان به آین های نیاکانشان و بزرگ داشت این جشن ها و آین ها بوده است که ما رو نگه داشتن بنابراین هر چقدر ما آنچه را که از بیرون و توسط بیگانه به ما تحمیل شده و وارد جشن های ما شده پالایش کنیم تسجیه کنیم و بیرون بریزیم و آنچه که حقیقتا رنگ و بوی ایرانی دارد رو نگه داریم مسلم است که به مانند تدمیمی است برای بقای خود و برای بقای سرزن و هیچ کس پوشیده نیست که از سال 1357 به این سون اینا نهایت تلاش خودشون رو به کار بردن که نوروز رو از میان بعد و روز شوم 22 بهمن رو جایگزین نوروز کنید اما این ملت ایران بود که ایستاده بود و نگذاشت چنین اتفاق بود پس از اینکه اینها متوجه شدن که در مورد آینهای ایرانی نمیتوانند با ملت ایران شد کنند آن وقت سعی کردند که این آینها رو مصادره کنند بعد به گونه عمل کردند که هر جشن ایرانی رو مصادره کردند با یک از روزهای ازاداری اسلام و از مردم خواستند که 
جشن و سرور برپا نکنند به این مناسبت یا آن این هم کارگر نشد و نه تنها مردم توجهی به خواستهای حکومت قاسب نکردند بلکه با شدت و حدت بیشتری این جشنها رو برگذار آن وقت به این نتیجه رسیدن که بهتر از این جشنها رو مصادره کنیم و هر کدام رو منتسب کنیم به یک واقعی تاریخی اسلامی و بگوییم که بله این مردمانی که رو جشن میگیرن و این جشن رو برگزار میکنن یا جشن صده یا مهرگان یا نوروز یا غیر روزاله اینا همه جشن است که به یک دلیل خاصی در اسلام بوده است و مردم ایران اسلامی اسلامی فکر میکنن و این جشن رو به این ترکیب در میکنن یعنی ملاحظه بفرمایید تمام کوشش اینها این بوده است که خوبیت ما رو خوبیت ملی ما رو از بابید چرا؟ در این شوازه هست برای اینکه دیگر ما ملت ایران نخواهیم بود ما امت اسلامی میشه صد البته که استعمار هم به این حرکت کمک میکنه چون استعمار هم امروز به خصوص با این مسائل جهانی شدن و نظم نوین جهانی به خصوص مخالف با نشنالیسم مخالف با ملیت است مخالف با ملیگرایی است و بی جانی است که میبینید امپریالیست ها و استعمارگران اینها در سمت و سوی میروند که رژیم رو از این جهت و بسیار جهات دیگر تشویق و تبدیل و در نهایت هدف این است که ما ملت سرگردانی بشویم خوبیت خودمون رو از دست بدهیم و در نهایت جمهوری اسلامی آنگونه که میخواهد بر ما حکومت کند و یا آنانی که به دنبال استقرار نظم نوین جهانی هستند به آن شکلی که میخواهند ملتها رو تحت امر خود داشته باشند این به صرف این که ما نوروز رو فقط به دیگر شاد باش بگوییم کافی نیست بایستی به این معنا پی ببریم که نوروز دارای چه ارزش معنوی برای ما دارد نوروز چگونه توانسته است که ما رو در بره های خطرناک تاری حفظ بکنه نوروز چگونه توانسته است قویت ما رو نگه دارد نوروز چگونه توانسته است با رفتن به تمام سرزمین هایی که ایرانیان و یا ایرانی تواران و یا کسانی که به هر شکل و گونه ای تحت تأثیر فرهنگ کوهن ایرانی هستند اینا رو مثل حلقه های زنجی به دیگر متصف وقتی جهش های نوروزی در سرزمی های مختلف در ازبکستان در چین در هندوستان در پاکستان در افغانستان در ایران در تاجیکستان جهش گرفته می شود در بسیار نقاط در سراسر اروپا و آمریکا امروز ایرانی تواران نوروز رو جهش می شود. و این یک حلقه ارتباطی میان این مردم آمد بنابراین ارزش نوروز برای ما ایرانی ها بیش از ارزش یک جشن یا یک دید, دید و بازدید معمولی است نوروز یکی از ارکان استقلال است نوروز یکی از مهمترین ارکان پایداری ما سوانوان یک ملت و حفظ سرزمین ما ایران بزا من بسیار خوشند هستم که در آستانه بهار ما یک بار دیگر به پیشباز نوروز می رویم و این 
جشن پرخنده رو برپا می داریم و امید من این است که همیهنان عزیز ما توجه داشته باشند که آداب رسوم نوروزی رو اونطور که شایسته است و آنطور که درسته است انجام بدهند چیدن هفسین و اجزایی که برای هفسین به کار می رود بایستی درست باشد و هر کدام دارای معنی خاصی و اینها بایستی مورد توجه قرار بگیرد و این که ما در بزرگ داشت نوروز و حفظ اون هر کدام به سهم خود به عنوان یک ایرانی وظیفه ای داریم نبایستی فراموشمان بشود و نبایستی تحت تأثیر تلغیناتی که اینان در طی این سالها و حتی پیش از این سال مخالفت با نوروز مربوط نمی شود به دورانی که حکومت جمهوری اسلامی روی کار مخالفت نوروز به خیلی پیش از اینها برمید و اینان اگر چه ظاهرا ایرانی هم اگر چه ظاهرا هم میهن ما هستند اگر چه ظاهرا به زبان ما سخن میگویند اما به لحاظ فکری دیگان پرستند دیگان پرورند ایران ستیزند و ما به عنوان یک ملت باستانی باعث به خوش باشیم اینان رو بشناسیم درک کنیم و به دنبال آنچه که اینان میگویند نرویم هنوز هم دیر نیست آن دسته از هم میهنانی که صدای من رو میشنوند این برنامه ها رو میبینند و تحت تحصیل تلغینات اینها قرار دارند بدانند که ما یک ملت هستیم و همه ما در برابر ایران مسئولیت داریم همه ما باید کاری کنیم که ایران بماند برای فرزندان ما برای محصایی بعد از ما و مسلما آنچه که اینها میخواهند نابودی ایران است و لذا باورهای مذهبی به جای خود اما سعی کنید که باورهای مذهبی خودتون رو غالب نکنید بر آنچه که بنیان پایداری ایران است بنیان حیات ایران است و زندگی ایران است و بدانید و بدانید که ما هستیم تکه که ما هستیم که وظیفه داریم در برابر این یورش های فرهنگی یورش های عقیدتی بیستیم و کشورمون و آدم و سومون رو این برنامه چون اختصاص دارد به برنامه نوروزی شاید از برنامه های دیگر کتاکر است و من تنها چیزی که می توانم اضافه بکنم این است که یک بار دیگر می خواهم از همه شما همیانان عزیز که به حقیقت نوروز که به واقعیت هایی که ما بایستی توجه داشته باشیم توجه کنیم و این که ارزش نوروز تا چه اندازه و نوروز تا چه اندازه به استقلال ما و به دوام ما در روی زمین به عنوان یک ملت خوانسال و همچنین به عنوان حلقه ارتباطی ما با سایر ایرانی تباران ارتباط و به همین جهت بزرگداشت آین نوروز و اجرای دقیق اون یکی از وظایف ملی است یک بار دیگر در آستانه سال نو برای همه شما همیانان عزیز روزگارانی خوش آرزو میکنید امید است که ایران ما در سال آینده در آسایش و آرامش بیشتری به سر ببرد امید است که این وضع فلاکتبار اقتصادی در مملکت ما بهبود بیابد و سرانجام امید است که ما ملت ایران 
به پشتوانه توانایی های خود بتوانیم در سال آینده ریشه همه انیرانیان و همه آنانی رو که ایران ستیزی کردن در این سال ها از جا برکنیم میهن رو نجات دهیم و یک بار دیگر یک حکومت ملی که زامن استقلال ایران و پیشرفت ایران زمین باشد برقرار به امید روزهای بهتر و شاد باش مجدد شاد و پیروز نوروز بر همگان فرخوندن